pour notre dixième épisode, nous retrouvons notre savant fou, Victor Frankenstein, en compagnie de sa nouvelle création, un personnage étrangement familier. Lors de notre épisode précédent, nous avons fait la découverte d'une étrange sépulture dont les symboles n'ont pu être décryptés. Ainsi qu'une grotte située dans le haut d'une falaise que nous n'avons pas explorée. Mais également d'une tombe qui a permis à Victor de pratiquer son expérience interdite. Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. On poursuit notre aventure du Marais de l'Épouvante. Et nous retrouvons nos aventuriers, donc Victor Frankenstein, toujours ensanglanté, en compagnie de ses amis, la salamande Sally, et de notre homme silencieux Sam. Mais non, Sam nous a quittés. Et nous nous retrouvons maintenant avec Sam Dead. Donc, euh, merci à Martine pour la proposition du nom. J'aimais trop euh, le lien entre euh, Sam et notre nouveau partenaire euh, un peu lugubre. Donc, euh, Victor s'est livré à ses expériences. Il semblerait que Sam a été le cobaye. Donc, euh, tout le long de l'aventure, il profitait de, de sa présence pour l'analyser, pour regarder quest ce qu'il allait faire comme nouvelle expérience. Il s'est réellement... Euh, sauvé sur le septième continent pour aller mener ses expériences euh, en toute impunité. Et nous voici maintenant avec Sam Dead, notre nouveau personnage. Donc, un Sam version 2.0. Alors, euh, on a ici notre équipement euh, qui est sensiblement les mêmes, sauf qu'on a relativement réduit nos valeurs donc à 1, 2 et 4. On a un dé disponible. Une série de points d'expérience, de cartes, d'informations de, supplémentaires dans notre besace. Et là, l'indice que nous disposons est la carte militaire. Donc, le seul emplacement qu'on est certain, c'est vraiment le puits ici. Puisqu'on a euh, exploré le puits, on n'a pas descendu, mais on a trouvé à côté ici, euh, dans les décombres, une dynamite. Malheureusement, on l'a utilisée. Alors, il va falloir faire attention pour les prochains. Et là, on essaie de se rendre ici à la plante carnivore. Et on sait qu'on est relativement en ligne, même un peu plus bas du côté est. Et là, c'est notre emplacement. On essaie d'aller chercher ces deux indices-ci du côté de la plante carnivore. Euh, J'ai malheureusement pas eu d'indication de votre part pour la direction, puisque je vous demandais de répondre au sondage. Malheureusement, je ne l'ai pas mis en ligne. Donc, euh, il va falloir que je me fie à mon instinct. On va s'en aller à l'est pour essayer d'aller trouver nos plantes carnivores. Et là, euh, on a quand même l'heureuse possibilité d'avoir récupéré l'ensemble de nos, de nos cartes. Donc, on a nos 35 cartes plus nos 3 cartes d'expérience supplémentaire. Donc, notre défaut, c'est complètement vierge. On repart à zéro. Donc, on va être en mesure de, de faire un bon bout de chemin. Donc, retournons à la carte pour voir où on en est rendu. Alors, on se rappelle qu'on a terminé ici avec notre expérience près de la croix. Donc, on n'a pas bougé. On a encore notre ensemble de nos tuiles de poser puisque j'ai dit que je ne faisais pas de, de, de sauvegarde à ce parti-ci. Je voulais simplement continuer l'aventure. Ici, ça nous coûte seulement un pour nous déplacer. Et on a toujours ici un brouillard qu'on n'a pas fait. Donc, je vais commencer par aller identifier qu'est-ce qu'on a au niveau du brouillard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des pistes fraîches. Donc, quelques traces et crottes fumantes. J'aime ça, fumantes. Donc, suggère la présence de gibier dans les environs. Donc, on peut aller chasser pour zéro carte d'action pour trois succès. Et là, c'est une action barrée et ça va nous permettre d'aller prendre des 450 ou 250. Et là, si on est ensanglaté, on doit par contre défausser une carte qui n'est pas prédateur. Donc, comme on avait déjà, et c'est ce qu'on est, on est ensanglanté. Donc, euh, on peut effectivement aller chasser. On n'a pas besoin d'aller chasser présentement puisqu'on a beaucoup de... Euh, on a l'ensemble de nos cartes. Par contre, ça ne nous coûte rien d'aller essayer d'aller récupérer une carte de gibier et pas la consommer tout de suite, mais pouvoir éventuellement la garder pour, une, pour plus tard. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir qu ce qu'on a comme équipement pour faire la chasse. 
Donc avant de débuter, je vais faire une précision par rapport à la partie précédente. Euh, il y a toujours des petites erreurs qui se glissent et il y en a une qui a été relevée par euh, Dan et Martine. Donc merci à vous deux. Euh, lors de la partie précédente, euh, je me devais de prendre une carte 50 qui n'a pas été faite. Et puisque en plus c'est une carte euh, normalement qui est positive, je vais me permettre d'aller la rechercher. Et là, on a, une exp... on a ici de l'information supplémentaire. Donc il s'en va dans notre besace. Et là, on parle de la euh, Fragonia. Alors, une nouvelle plante ici, avec des baies rouges. Alors, euh, sur cette page arrachée au journal d'un botaniste, vous pouvez lire, la Fragonia produit des baies rouges, effectivement comestibles, visiblement très appréciées de la faune locale. Alors, Sophia Van Wattenwill qui nous dit que c'est comestible. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage ici lorsque cette plante est présente sur la carte terrain où vous êtes? Alors pour chasser, on a moins un action et plus un succès. Donc euh, probablement que les animaux se tiennent à proximité pour pouvoir euh, aller les manger et ça va nous permettre de les attraper plus facilement. Alors, euh, information importante que nous allons mettre dans notre besace. Alors notre carte brouillard nous indique des pistes fraîches, nous permet ici d'aller chasser. Et là, on a une carte 0, donc c'est marqué 0 et non pas 0 plus. Alors, j'imagine que je ne peux pas prendre de carte. Et je me dois prendre 3 succès pour réussir. Donc, je peux juste me fier à mon équipement. Ici, on a la sarbacane. Alors, je peux me servir de la sarbacane pour deux succès si je veux. Ici, j'ai un succès avec le piège. Et je pourrais prendre une balle pour utiliser ça ici. Ici, je pourrais prendre un 7. Par contre, le 7 ne me donnera rien puisque j'ai pas de carte. Et là, je vais utiliser ma sarbacane. Donc, je vais défausser ces trois cartes-ci. Donc, je vais compléter mon activation ici. Et là, malheureusement, je vais devoir défausser ma loupe que je n'ai pas pu utiliser, je crois. Puisque c'est une carte verte. Et les deux autres s'en vont dans ma défausse. Alors, ça me fait deux succès. Et je vais prendre mon troisième succès ici. Avec le piège à sommoir. Et ça va me faire ici trois succès. Et là, je peux choisir de prendre deux cartes 150 ou quatre cartes 250. Et là, comme les cartes 150, je pense qu'ils sont plus simples comme proie que le 250. Je vais en prendre deux de 150. Et là, je regarde qu'est-ce que j'ai ici. Alors, bredouille. Ça, c'est jamais très bon. Et la deuxième, on a lièvre blanc. Ça, c'est bon. Donc, vous repérez une espèce de lièvre albinos à poil long. Et je lis. Et donc, on a deux cartes donc, de nourriture qui vont s'additionner. Et on va prendre ça. Et si on se fie à notre euh, piste fraîche, donc, euh, on doit défausser une carte. Alors, prédateur, j'en ai pas. Donc, je peux défausser la bredouille et garder le lièvre. Et j'en choisis seulement une et je vais ranger les autres cartes et bannir cette carte. C'est ce qu'on va faire. Et là, on a deux cartes 001 qui sont deux cartes de nourriture avec les mots-clés endurance et aliment. Donc, puisqu'ici j'ai endurance et ma sacoche permet d'en prendre trois de plus, je peux mettre ces deux cartes-ci sous ma sacoche et monter de 3, de 2 à 4. Alors, c'est ce que je vais faire. Et maintenant, on peut dévoiler la carte 304 qui était à l'emplacement du brouillard. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ah donc, un ancien pont surplombe un ravin profond d'une dizaine de mètres, donc assez profond. Un torrent tumultueux s'écoule en contrebas. Alors, on a la rivière et on a euh, un pont, somme toute, un peu euh, fragilisé. Donc, vous allez devoir jouer les équilibristes pour traverser le pont, effectivement. Alors, plusieurs dalles sur le point de tomber. Et là, on doit faire l'équilibriste. Une carte et plus pour trois succès pour réussir à traverser ce pont. Alors, euh, regardons si on a des équipements. Je ne crois pas qu'on ait d'équipement qui nous permet de faire l'équilibriste. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, on a besoin de trois succès avec une carte et plus. On va y aller pour trois cartes pour essayer de traverser. Je n'ai pas le goût de tomber. Donc, on va y aller pour trois cartes. Pour nos trois succès. Et là, on a la première carte ici. Alors, on a réfléchi pour un succès. Ça, c'est bon. On a un demi-succès également. Ensuite, on a... Alors, le savoir est un pouvoir. 
un succès et un demi du même côté. Donc ça nous en fait deux, on a besoin de trois. Le retour de notre flûte de pas. La musique nous a toujours aidé jusqu'à présent. Et on a notre troisième succès. Toujours les mêmes étoiles du même côté. Donc, euh, mais on est correct avec notre 3. Et là, on va être en mesure de traverser sans problème. Et on regarde si on en conserve une. Et là, comme on est à la limite à cause de notre salamande salie, on va conserver les cartes qu'on a en main. Et on va défausser ces trois cartes-ci. Malheureusement. Et on va tout simplement mettre en jeu la carte 262-203 pour aller de l'autre côté. Et là, la carte 203 nous dit... Donc, un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. C'est exactement ce qu'on vient de passer. Et on arrive de l'autre côté du pont. Donc, on est ici de l'extrémité du pont. Et là, on a une jungle avec des arbres euh, qui ressemblent à des baobabs. Un peu, euh, un peu tropical. Ça semble bizarre, mais là, j'ai un... J'ai de quoi ici? Notre fameuse carte au trésor. Regardez les arbres. Ça s'apparente énormément à ce type d'arbre-là. Alors, on va essayer de voir la configuration qui apparaît sur la carte pour essayer de trouver une configuration similaire. Et là, résoudre cette carte-ci. Allons voir. Euh, donc, on peut traverser maintenant parce qu'on peut déplacer notre figurine sans avoir à débourser. Et là, nous sommes de l'autre côté. Et allons voir ce qu'on va faire. On a du bois. Et on voulait du bois tantôt pour faire notre fameux masque. Ça, c'est bon. Et on a trois trucs aléatoires. Est-ce qu'on a des, des choses de cachées? Il y a beaucoup de choses sur cette carte-ci. Possiblement qu'on a de quoi de cacher. La prime à barre, j'en vois pas. Mais c'est pas exclu qu'il n'y a pas quelque chose de caché. Donc, je vais positionner les euh, territoires autour et je vous reviens. Donc, on va positionner nos brouillards, tous des numéros 3. Et là, on doit déterminer par où on va. Et si on se fie à notre carte, on s'en allait, somme toute, pas mal à l'est toujours, par rapport à notre puits. Donc, j'aurais tendance à aller soit ici, soit là. Je vais commencer par des... Par regarder de ce côté-là. Là, on a bougé, on est ici. Par contre, ici, on a du bois. Et là, je pense que ça va être le temps d'aller construire mon masque. Donc, mon masque de poulpe. Parce que ici, j'ai trois d'économie avec mon bois. Il me reste trois à payer. Et je vais être en mesure de faire quelque chose puisque j'ai euh, mon savant fou. Mon savant fou ici qui m'économise une carte. Donc, ici, j'ai euh, 6 moins 3, ça fait 3. Moins 1 avec le sang en flou, ça fait 2. Il me reste seulement 2 à débourser. Je vais être capable d'en garder une. Alors, allons construire ceci. On va aller voir ce qui se cache. Et là, je n'ai pas besoin de succès. Et là, je vais chercher l'arc et la cordelette tressée. Donc, c'est intéressant. Laquelle je vais garder? Celle-ci, euh, je suis capable de la construire avec... Euh, avec mon bois présent sur, le, le, présent sur place. Et là, le mot-clé ici, c'est discrétion. Alors, on va profiter du fait qu'on a du bois sur place et on va garder l'arc pour éventuellement la construire. Donc, je vais défausser la cordelette. Et là, maintenant, on a construit notre masque de poule. Donc, on va partir une nouvelle, euh, une nouvelle avec euh, ici discrétion. Donc, à 4. Et on va pouvoir ici, à l'étape d'objets, prenez une carte 333. Donc, celle-ci, lorsqu'on fera une action de creuser, de forcer ou de prendre, on va pouvoir utiliser notre masque et prendre cette carte-ci. Présentement, donc on met ça de côté et on va pouvoir l'utiliser éventuellement. Donc, on a parti une avec 4. Et là, je pourrais également aller construire mon arc. Donc, euh, mon arc, j'ai du bois, donc j'économise 2. Mon savant fou m'économise 1, donc j'ai celle-ci pour gratuit. Et c'est de la volonté. Je vais également partir, partir un autre, puisqu'il me reste un dé. Et là, j'ai un autre 4. Donc, l'arc va être disponible. Et euh, ça complète donc. Et je peux maintenant aller divulguer mon euh, brouillard côté est. Et qu'est-ce qu'on a? Une menace. Non, une menace temporaire. 
Donc, euh, vos pieds heurtent un cordage tendu entre deux ar arbustes. Aussitôt, une fléchette vient se ficher dans un arbre à quelques centimètres de votre visage. Oups, ça a passé proche. Et le secteur est vraisemblablement truffé de pièges. OK. Donc, on va devoir se déplacer avec une boussole, s'orienter. Pour deux succès, vous contournez les périmètres avec succès. Donc, euh, il faut absolument que j'ai une boussole avec deux que je n'ai pas. Alors, j'ai rien qui me permet d'utiliser ma boussole. J'ai pas d'équipement. J'ai besoin de deux succès. Je vais prendre deux cartes. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ceci. Alors, deux cartes. La première, on a le petit bois qui me donne un succès. La deuxième, oups, une malédiction. Donc, j'ai seulement un succès. Je vais donc devoir utiliser mon homme averti pour mon deuxième succès. Pour avoir effectivement mes deux étoiles. Et là, je vais conserver le petit bois. Je vais défausser les deux autres cartes. Et là, je suis en mesure de, donc de défausser cette carte. Vous contournez le périmètre suspect et laissez la menace derrière vous, heureusement. Et je peux dévoiler la carte 220. Donc, il vous semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être s'y désaltérer. Il y a énormément de choses dans cette jungle-ci. Effectivement, ici, on a de l'eau. Il y a possibilité d'aller voir ici pour une carte. Il y a énormément de choses. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses sur la carte. Moi, je vois ici quelque chose de commun. Puisqu'on a arraché une page à notre livre de botaniste qui nous dit ici que c'est la euh, fra Fragonia. Et ça nous permet d'aller chasser. Effectivement, c'est notre arbre avec les baies. Donc, si jamais on trouve du gibier, on va être capable de chasser plus facilement. Alors, je pense que c'est ce qu'on va aller faire. Mais avant, on va devoir se déplacer pour une action. Et là, je vais prendre une carte. Et je prends une carte. Qu'est-ce qu'on a? Une menace. Ça, c'est parfait pour se déplacer puisqu'on n'a pas besoin de succès. Et là, on va aller voir la carte 177. Alors, la carte 177 nous dit... Donc, vous repérez de nombreuses empreintes aux abords d'une petite mare. La végétation très dense des environs devrait constituer un abri idéal pour, le, pour guetter le gibier. Effectivement, on peut aller encore euh, chasser. C'est une action barrée. Deux cartes, et, deux cartes seulement pour un succès et plus. Et là, on a une série, euh, donc, euh, comme à l'habitude. Et si on est ensanglanté, on doit défausser un prédateur. Une carte qui n'est pas prédateur. Et on remplace, ranger les autres cartes et remplacer la carte verte par une carte dorée. Donc, c'est une action de chasse. Et là, on a le droit à deux cartes. Et on a une cible. Mais on se rappelle que on a le droit déjà ici à un succès puisqu'on a le... On peut se positionner derrière le bosquet. On sait ici, ils vont venir nourrir. Donc, on va se situer à proximité pour être plus facile de les attraper. Donc, on a déjà un succès. Et là, je peux me servir de, de mon arc nouvellement acquise. Donc, l'arc ici me permet d'avoir euh, un succès et un 7. Donc, ça me fait deux succès plus un 7. On va réduire ceci à 3. Et là, j'ai besoin... Un, deux, j'ai une carte. Ça me prendrait au moins trois succès. Je pourrais utiliser mon piège à sommoir, mais si je fais ça, je vais descendre la valeur et je pourrais peut-être pas utiliser mon pistolet pour plus tard. Donc, euh, je vais conserver mon pistolet. Je vais plutôt prendre ici mes deux cartes, puisque j'ai le droit à deux cartes. Et là, on va espérer un 7 ou des succès pour pouvoir avoir un peu plus de, de gibier. On a un 7, ça c'est parfait. Et deuxième carte, on a un autre succès et... Ça complète notre demi ici. Donc, ça nous fait 1, 2, 3 pour notre arc, 4 pour notre busquet et 5 pour notre 7. Donc, on a 5 succès. Et 5, ça nous permet de prendre 3 cartes. 3 cartes, 150. Donc, on y va avec nos 3 cartes, 150. Le résultat de notre chasse. Oh! Un ours cornu. 
Ok, <rire> l'hybride. Je n'ai pas ses griffes. On doit, on doit se rebattre. On va avoir de belles récompenses, mais euh, ça demande quand même 8 succès. Bredouille. Ça, c'est jamais bon. Et ensuite, un vautour. Alors, 003, 001 et 105. Ici, c'est un prédateur. Je ne peux pas défausser celle-ci, donc je vais défausser Bredouille. Et là, j'en garde une des deux. Comme je n'ai pas le goût de me battre avec lui, je vais y aller avec le vautour. Et là, le vautour me donne une carte 003, une carte d'expérience, trois cartes de nourriture et une carte 105 qui est ensanglantée. Si je ne me trompe pas, on va voir ça. Donc, effectivement, on a notre vautour. Donc, une fois éplumé, on peut se faire un point d'expérience. On va mettre sur notre besace. On va aller chercher, donc, trois nourritures. C'est une grosse bête, somme toute. Et là, on va pouvoir mettre ça dans notre inventaire sous endurance et deux autres équipements. Et on a une carte 105, qui est une carte ensanglantée, mais on en a déjà une. Et, et on n'a pas ici euh, l'onglet, donc, euh, qui nous permet de défausser des cartes. fait que ça, c'est bien. On va simplement remplacer cette carte-ci et on peut continuer maintenant notre exploration. Par contre, avant d'ajouter nos deux, euh, nos, nos trois nourritures, on va devoir choisir euh, parmi les cartes qu'on a sélectionnées si on en conserve une. Et là, je vais conserver le silex puisqu'il me reste une place en main. Donc, on va ajouter une carte, on va défausser l'autre. Et là, j'ai mes trois nourritures. Et là, j'ai encore une place en, dans ma sacoche. Puisque j'ai le droit à trois cartes supplémentaires. Donc, je vais additionner une carte ici. Qui va me faire monter le dé de 1. Puisqu'on a le bon mot. Qui est endurance. Et dans les deux autres cas. Euh, je crois que je vais y aller ici. Donc, je vais mettre mes deux nourritures ici. J'ai pas le bon mot. Ça va rester tel quel. Euh, par contre, euh, j'espère d'être en mesure d'aller chercher l'indication du 333 ici. C'est la seule chose que je vais faire avec mon masque. Donc, on va essayer de faire ces actions-ci avant de défausser nos nourritures. Donc, retournons à la map. Ok, donc avant de partir, de continuer ici, on a à remplacer. On n'avait pas remplacé la carte verte par la carte dorée. Alors, j'imagine que je mets cette carte-ci qui dit les traces que vous avez repérées aux abords du point d'eau sont celles d'un prédateur et n'en est Alors, pas douter. Mieux vaut être prudent, donc ça va être un peu plus difficile à chasser. Je crois. Donc, euh, on peut également mettre nos deux brouillards de part et d'autre. Donc, toujours de niveau 3 ici. Là, je ne suis pas sûr, pas en tout, que je m'en vais du bon côté. Je suis un peu perplexe. Alors, ici, ça coûte 2 pour bouger. On a dit à l'aise. Alors, je vais, euh, je vais dévoiler ce brouillard-ci. Qu'est-ce qu'on a? Un incendie. Donc, un feu de forêt s'est déclaré. Rien de bon. Donc, pour euh, poursuivre dans cette direction... Pas d'autre solution que d'affronter la fumée et les flammes. On, se, on doit s'orienter pour 1 et plus, 0 succès, et chaque participant prend une carte 104 de la défausse et défausser cette carte. Ou je peux m'orienter pour prendre 2 euh, cartes et 2 succès. Alors, il euh, reste à voir si euh, je fonce dans les, la fumée ou j'essaie d'y aller prudemment. Alors, euh, boussole, c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai dans mon équipement, malheureusement. Par contre, là, c'est pas une action, c'est une action barrée, mais c'est pas une action rouge, donc je ne suis pas obligé de la faire immédiatement. Je pourrais peut-être profiter ici du fait qu'on ait euh, le bambou pour pouvoir voir si j'ai des équipements que je pourrais construire qui pourraient m'aider. C'est pas le cas. Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Donc, j'y vais en fonçant pour prendre un état, ou je prends deux cartes en espérant faire deux, et sinon, je prends probablement un autre état. Bon. Est-ce que j'y vais prudemment ou pas? Donc, comme j'ai renforcé mon deck, on va espérer euh, aller avec nos deux cartes, deux étoiles. Généralement, c'est une étoile chaque. Je devrais être pas si mal. On va l'essayer parce que dans des deux cas, je risque d'avoir un malus. Donc, on va prendre nos deux cartes. Ici, on a obéi. Donc, un succès. 
Notre deuxième carte, on a ce souvenir. Et donc, trois succès au total. Donc, un, deux, trois. Donc, aisément, on l'a. Et on peut maintenant défausser cette carte-ci et on va faire un point d'expérience. On s'est orienté parmi les flammes adéquatement, donc on va éviter les blessures et on va poursuivre notre chemin jusqu'à la carte 264. Donc avant d'avancer, je vais regarder si je conserve une carte et là je viens de m'apercevoir quelque chose. J'ai obéi, je me suis dit je l'ai déjà. Par contre, si je regarde mon autre carte obéie ici, qui, fait, euh, qui me donne des ordres à la créature... C'est les mêmes actions, mais celle-ci me permet d'économiser deux cartes et celle-ci me donne des succès. Donc, en combinant les deux, je suis en mesure de vraiment faire euh, ma créature. Sam Dead va être extrêmement utile. Donc, je vais les garder et je vais défausser celle-ci. Par contre, je vais devoir défausser une carte. Et là, je vais défausser mon petit bois puisque j'ai déjà le silex. Et là, on va à la carte 264 qui nous dit... Donc, vous approchez de la lisière d'une forêt où résonnent des bruits d'insectes et d'animaux de tout genre. C'est encore la jungle. Énormément d'informations sur la carte. On a du bois et des feuilles ici. Ça, c'est bien. Et là, on a... Je ne sais pas si vous... Oh, je viens de voir quelque chose. Je ne sais pas si vous... Je vous laisse chercher. Durant ce temps-là, moi, je vais aller chercher la carte. Parce que j'ai trouvé un indice caché. Je vous reviens. Avez-vous trouvé le numéro caché? Je vais être mesquin avec vous. Je vous le dis pas. Mais ici, ça dit que 264, c'est effectivement correct. Et là, je peux lire le texte. Donc, en serpentant dans un enchevêtrement d'arbres centenaires et de plantes grimpantes, vous dénichez un passage vers le nord qui, avait échappé, qui vous avait échappé jusqu'ici. Et là, je dévoile la carte. Et on a effectivement la même carte mais avec une indication supplémentaire pour monter. Donc, on a une nouvelle carte. Et là, je suis en mesure, probablement, d'aller en cette direction-ci. Donc, je vais prendre deux cartes. Je vais avancer. C'est mon premier achat. Et là, je prends... Euh, j'ai rien qui me permet. J'ai plus mes bottes de marche. Et là, je vais être obligé de prendre deux cartes. Ça va vite. Ça va vite, les points d'action. Et là, j'ai deux cartes ici. J'ai un pied de biche. Et j'ai euh, le savoir est un pouvoir. Là, je vais défausser présentement ces deux cartes-ci. Et là, euh, j'ai par contre beaucoup de ressources ici. Là, J'ai du bois, des feuilles et maintenant j'ai une liane. Peut-être que j'ai de quoi construire. Alors, je vais tout simplement construire ici mon silex. Il me coûte seulement un. Et euh, comme j'ai le savant fou, je vais économiser un. Ça me, donc, c'est gratuit. J'ai pas la ressource, mais je n'ai pas besoin. Et là, je vais la mettre sous mon arc. Donc, euh, ça ne me fait pas augmenter le dé, mais euh, je vais être en mesure euh, de faire un feu si jamais j'en ai besoin pour euh, éventuellement me nourrir. Et là, je vais me diriger section 214. Par contre, ça ne se fait pas aussi facilement sur le 7e continent, puisque 214, 271 et 191, ben, ils sont dans le brouillard. Et je dois encore affronter des rencontres aléatoires si je veux m'y rendre. Alors, ça se complique dans mon secteur. C'est vraiment, là, ma carte est rendue immense. J'ai presque plus de place sur ma table. Je vais quand même aller voir ici 214. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un raccourci. Donc, euh, un rideau végétal dissimule un chemin sinueux qui s'enfonce parmi les arbres noueux et les, bois, les buissons épinés. Donc, ça me permet ici de faire l'action de se déplacer pour moins de cartes et défausser cette carte. Parfait. Donc, je peux me déplacer pour moins deux cartes. Donc, j'ai 1, moins 2. Donc, je peux me rendre à la 214 en défaussant cette carte-ci. Donc, ce n'est pas toujours des choses négatives. Ça, c'est bien. 214 nous dit... Alors, on a les pentes d'un immense glacier. Comment un glacier? Je suis dans plein milieu de la forêt tropicale. Descend depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. Alors... On est sur le point de changer de... Ça, c'est pas bon signe, parce que dans la neige, les plantes carnivores, ça doit pas pousser tellement. Je suis en train de me perdre, carrément. J'ai-tu des indices? 
On a des plantes ici que on va sûrement avoir à rencontrer éventuellement qui vont nous donner d'autres choses. Là, j'ai des lianes. J'ai des traces, par contre, d'animaux ici. Probablement pour chasser. Mais là, je l'ai dévoilé, mais je ne suis pas obligé d'aller par là. J'ai... Euh... Ben oui, c'est mon 2, c'était pour monter. Et hey boy, qu'est-ce que je fais? Donc, euh, je vous l'ai dit, je suis en train d'explorer toute la map, puis là, je ne me rends pas nulle part. Ici, j'ai de la neige. Je ne veux pas aller dans la neige, je cherche une plante carnivore, tropicale, dans la forêt. Je me retourne à l'est, je me retourne au sud, je reviens sur mes pas. Je suis embêté. Je suis très embêté. Il me semble que je suis loin. Je me fie ici à ma carte. J'ai le puits. Je suis à l'est. Je suis forcément à l'est. J'ai de l'air d'être un petit peu au sud. Par contre, les deux X ne sont pas au nord, sont au sud. Je vais donc tenter d'y aller ici. Donc, euh, je vais aller voir de ce côté-ci. Donc, je vais aller voir mon brouillard. Et là, qu'est-ce que j'ai? Charognard. Donc, vous apercevez de gros oiseaux qui tournoient dans le ciel. Vous reconnaissez leur aspect caractéristique. Ce sont des vautours. Donc, vous pouvez aller voir ce qui les a attirés ou poursuivre votre route sans y prêter attention. Donc, je peux aller voir pour 265 ici ou continuer mon chemin. La nourriture, j'en ai pas mal, mais je suis curieux. On va aller voir peut-être qu'il y a un cadavre avec des informations. On va prendre la carte 265. Donc, j'ai besoin par contre d'une carte pour m'orienter. Donc, on va prendre une carte. Alors, c'est la force de la nature. Et l'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Oh, ça, c'est une carte avancée que j'ai prise. Alors, je pense que je vais vouloir la garder. Je vais me permettre de faire des actions. Donc, euh, on va voir si je la remplace. Ben, je n'ai pas besoin de la remplacer. J'ai seulement 4 cartes. Donc, ça va être ma cinquième. Et là, je peux aller prendre la carte 265. Alors, 265, qu'est-ce qu'on a? Alors, euh, un corps pendu à un arbre s'agite au gré du vent. Donc, les vautours sont attirés par le corps d'un homme dans les arbres, il semblerait. Donc, en vous approchant... Vous reconnaissez avec horreur votre ancien confrère et ami Michel Dra, éminent ethnologue qui avait pris part à la première expédition sur le continent. Mais comment est-il arrivé ici? Le désespoir a, semble-t-il, eu raison de lui. Alors, un confrère pris dans un arbre abandonné, donc effectivement décédé. Alors, voir votre camarade ainsi pendu, vous... Ah, oh, pendu! Ok, il s'est donc pendu vous bouleverse. Après l'avoir détaché, vous décidez d'inspecter sa dépouille et découvrez un papier froissé dans une poche de sa veste. Immédiatement après avoir révélé cette carte, vous prenez une carte 274, elle est disponible dans le deck aventure, puis le joueur actif doit soit défausser une carte ayant le mot sérénité, soit prendre une carte 103. Vous devez entreprendre l'une des actions suivantes. On creuse pour l'enterrer, où on abandonne la dépouille au charognard. Hum, ok. C'est quand même un ami, hein. J'ai quatre actions, par contre, pour creuser. Ok, donc, 274. On va commencer avec ceci. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette carte. Alors, carte 274, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le parchemin que vous tendez entre vos mains semble retracer un moment clé de l'histoire du continent. Oh. Ok, là qu'on a vraiment des choses ici vraiment intrigantes qui vont nous servir. On a ici euh, donc divers scènes. On a une idolâtre ici de d'une pierre. Il semble y avoir ici un carnage avec des têtes de mort. Il semble ici y avoir euh, des serpents, je sais pas. Notre fameuse statue ici avec euh, nos, euh, nos personnes ici qui vont l'idolâtrer. Ok, ça va sûrement nous servir. Et là, on a 3 de 4. Donc, il y a sûrement 4 parchemins comme ceci qui composent une scène globale. Donc, à trouver pour pouvoir comprendre le sens. 
Une autre euh, très belle découverte sur ce continent qui s'en va dans notre besace. Et là, on se doit de défausser une carte sérénité. On a notre salamande ici qui a le mot sérénité. On pourrait se départir, mais euh, on aime trop Sally. On va plutôt y aller avec ce souvenir. Heureusement, on a une carte en main qui nous permet de défausser pour ne pas prendre d'état. Et là, on doit faire l'action soit de creuser pour l'enterrer ou de le laisser au charognard. Alors, je vais... Euh, on va l'enterrer. Donc, on a l'action de pelle pour 4, pour 0. Pour prendre la carte 296. Alors, euh, je voulais aller creuser puisqu'ici, j'ai euh, mon fameux masque de poulpe que j'ai construit pour seulement aller voir qu'est-ce qui se cache derrière la carte 333. Éventuellement, je pourrais également prendre ma pelle ici qui va me permettre de réduire de 2. Mais je vais commencer par prendre ma carte 333 à l'étape objet. C'est ce qu'on fait présentement. Et là, je prends la carte 333. Et là, étrangement, il y en a plusieurs. Effectivement, 333, j'en ai trois au moins. Et là, j'en prends une des trois. Donc, euh, si jamais vous avez le masque... Vous n'aurez probablement pas la même chose que moi. Je vais garder celle-ci, la dernière. Et là, on a un événement qui nous arrive. Qu'est-ce que c'est? Donc, les tentacules du masque s'animent comme par magie et commencent à vous aider dans votre tâche. À l'étape du coup de l'action, moins deux cartes. À l'étape de résultat, plus deux succès. Et à l'étape de conséquence, vous pouvez prendre... Une ou plusieurs cartes euh, avec euh, l'icône squelette, donc euh, les malédictions, de la défausse et les mélanger dans le deck action. Donc j'ai moins deux cartes, moins deux succès, plus deux succès. Et là j'ai besoin de 4 et 0 succès. Donc les succès ne m'aident pas, mais je vais prendre... Donc j'ai pris le masque, je vais donc réduire ça ici à 3. Et je vais prendre euh, ma pelle, donc je vais mettre ça à 4 ici pour 2. Donc 2 et 2, 4. Donc je vais avoir réussi à enterrer mon ami, mon défunt camarade. Euh, et je vais prendre la carte 296. Alors euh, allons voir ce que la carte 296 nous dit après avoir enterré notre camarade. Non. <rire> Donc vous reprenez votre route avec le sentiment du devoir accompli. Bannissez cette carte. Funérailles. Bravo. <rire> j'ai carrément perdu du temps mais c'était pour une bonne cause j'ai enterré mon ami donc euh, on peut continuer notre route et là maintenant ben, on sait ce qui s'est caché derrière le masque de poulpe mais on a deux, trois, deux autres cartes également qui existent ici n'oublie pas qu'on a aussi beaucoup de nourriture donc éventuellement on va pouvoir reprendre de la nourriture et on peut effectivement aussi reprendre une carte euh, une ou des cartes de la défausse avec le squelette, est-ce que j'en ai J'en ai une, j'en ai deux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les remettre. Je vous dirais que non, je vais les laisser là. Puisque j'ai beaucoup de cartes. Donc, juste avant de continuer, j'avais complètement oublié. Donc j'ai oublié. Donc j'aurais pu demander à ma créature d'aller creuser pour moi pour économiser deux autres cartes supplémentaires. Je ne l'ai malheureusement pas fait. Il va falloir que je prenne l'habitude d'aller revoir ma créature parce que... Ça me dead peut m'être utile, il faut juste que je l'utilise à bon escient. Donc, donc, on a résolu les charognards. On a découvert que c'était notre ami qui s'était enlevé la vie. Et là, on peut dévoiler la 191 qui nous dit « Vous progressez dans une jungle inextricable au milieu d'arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre, mais votre regard s'accueille coutume peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt des oiseaux, les oiseaux nichés dans les arbres et de petits singes qui se balancent en vous narguant. Des singes. Toujours dans la jungle. On a de la corde et on a, et on a mesdames et messieurs, des plantes carnivores. Et c'est ce qu'on cherche, je crois. Alors, c'est 202 ici. On va regarder de ça de plus près. Oui, oui, oui. On doit être dans le bon coin. On va sortir la map. Et là, on voit ici que c'est de part et d'autre d'une plante carnivore. Peut-être celle-ci. Donc, en 202, 
On va pouvoir ici descendre pour un. Et là, on va prendre une carte. Et on a une tenue de camouflage. En discrétion, par contre, on pourrait augmenter notre, notre poulpe, si on veut. Et là, on a la corde. Donc, on sera en mesure de la construire, peut-être. Mais pour faire ça, il faudrait que je défausse une carte. Non, pas besoin, puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis correct. Je peux la garder en main. Ça, c'est bon. Et là, je suis ici. Est-ce que je vais aller construire... Euh, on va utiliser tout de suite notre euh, tenue de camouflage qui va nous permettre euh, donc euh, moins 1 pour la corde ici. Donc il me reste 2, j'ai le savant fou qui me prend 1 et là je prends seulement une carte. Et là j'ai ici, euh, c'est en forgeant, donc je peux garder cette carte-ci en main puisque celle-ci je la construis et comme c'est le mot-clé ici, discrétion et vêtements, je suis en mesure de la mettre sous le masque de poulpe. Pour augmenter de 3 et maintenant je suis à 6. Ça c'est bien. Et là, qu'est-ce qu'on a ici en 202? Je pense qu'on va aller voir immédiatement à ceci. La carte 202 nous dit. Donc vous passez à proximité d'un bosquet constitué d'une grosse plante qui tagne bizarrement malgré l'absence de vent. Ok, elle se penche vers nous j'imagine. Lorsque vous voyez l'une d'entre elles gober un oiseau, vous comprenez que vous avez affaire à des plantes carnivores. C'est assez évident. Effectivement. Et là, on a une action permanente. Donc, l'une des plantes semble avoir quelque chose de coincé dans la gueule. On le voit ici. Alors, allez-vous tenter de l'extraire en douceur ou employer la méthode forte? Je peux la manipuler. Ou j'ai le feu. Ok, alors on va mettre ça ici. Et là, le feu ici me permettrait de pour 0, pour 0, pour prendre la carte 207. Ou euh, défausser une carte et remplacer par 174 pour la manipuler, mais on a seulement 0 carte pour une action, un succès. Alors Victor euh, va faire. Euh, on va faire l'action d'aller manipuler la, la plante carnivore. Mais pour ce faire, il va enfiler son masque de poulpe. Probablement pour euh, se protéger. J'imagine que ça va servir de masque de protection. Puisque là, on a l'action euh, ici avec la main. Et on peut prendre une autre carte 333. Alors, on va réduire notre dé de 6 à 5. On va prendre une carte. On va voir ce que ça dit. Et là, on a les tentacules du masque s'anime, comme par magie. Alors, on a vraiment un casque magique pour nous aider dans la tâche. Et là, on a moins 7 cartes, plus, euh, mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès. Wow! OK. Et là, on peut également encore défaut, euh, aller récupérer des cartes de la défausse et les mélanger dans notre carte deck action. Alors, euh, ben, c'est donc un succès sur toute la ligne. On a manipulé ici la plante avec... Succès, on prend la carte 174. Alors ici, la carte 174, puisqu'on a fait l'action manipuler avec soin. Donc, on a notre carte 174. Et qu'est-ce qu'on trouve, mon Dieu? C'est loin d'être un oiseau, hein? <rire> OK, on va se tenir loin des plantes, puisque là, on semble avoir un autre cadavre à l'intérieur. Pas Jojo, euh, la vie euh, au septième continent. Donc, euh, votre petit tour intrigue la plante carnivore, distraite, elle ouvre, une, elle ouvre une gueule béante, laissant échapper sa victime qui tombe au sol. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 211 si elle est disponible dans le deck aventure. On va prendre ça. Alors, on, on remplace celle-ci. Donc, on a ouvert la bouche. On prend la carte 211 qui nous dit... Donc... Euh, Contre toute attente, la plante a libéré un cadavre en décomposition. Vous tirez le corps à l'écart pour fouiller en toute sécurité. Un fusil à pompe, un fusil à double canon. Oh, oh. Et là, on peut immédiatement pour avoir révélé, prenez jusqu'à deux cartes, deux, 357, s'ils sont disponibles dans le deck aventure. Et là, on va devoir défausser des munitions pour encore pouvoir... Avoir des attaques 
Et on va... OK. Si cette carte quitte votre inventaire, bénissez. OK. Agressivité et vigilance. OK. On va voir où est-ce qu'on va mettre ça. 357, par contre, je pense que ça va pas bien. Effectivement, la carte 357 se trouve à être une carte de munition. Et là, comme on n'a pas fait d'action de se reposer, on n'a pas euh, disposé de nos euh, cartes qui étaient dans le passé. Donc, la seule carte que j'ai est dans le passé. Je l'ai déjà utilisée, puis je ne peux donc pas la reprendre. Donc, on a tout avantage à faire des parties d'environ une heure, une heure et demie, d'arrêter cela, de faire une sauvegarde de la partie et de récupérer nos cartes pour être en mesure d'aller... Euh, faire nos actions, puisque là, j'ai pas accès à la carte euh, 357 pour une balle supplémentaire. Par contre, j'ai quand même le fusil que je vais pouvoir mettre dans mon inventaire. Ok, donc, euh, on a trouvé les plantes carnivores. On a été observé ici. Je suis pas sûr qu'on a trouvé encore la cachette des, des armes. On a une arme qui était précise dans la plante, mais je suis pas certain que ça soit ce qu'on cherchait. Euh, Peut-être que ça se trouve de ce côté-ci. Peut-être qu'on pourra éventuellement, ici on a une liane, je ne sais pas si on pourrait faire un feu pour, euh, pour éventuellement manger. On a encore pas mal de vie, mais on a beaucoup de nourriture. Par contre, on n'a plus de place dans notre équipement. Alors, on va quand même arrêter ça là aujourd'hui. Donc, on a fait une petite exploration à l'Est. Donc, on a toujours notre Victor Frankenstein l'ensanglanté. Toujours en compagnie de Sam Dead, et non pas Samedi, qui... Euh, il ne nous a pas aidé, mais il va falloir penser à l'utiliser parce qu'on a des cartes pour. Notre salamande Sally est toujours présente également. Euh, on sait ici, par contre, là, dans la région, si on porte bien attention, on a toujours notre carte au trésor qu'on pourrait se servir. D'après moi, on pourrait explorer le continent ici, dans ce secteur-ci, pour trouver notre carte. Ça n'a pas de lien directement avec l'aventure, mais je pense que ça pourrait nous aider. Puis là, ben, j'espère que là, cette fois-ci, je vais faire le sondage en ligne. Donc, vous allez pouvoir participer Donc, à l'onglet qui apparaît ici. À savoir si on descend ici au sud, si on s'en va ici, si on a trouvé des indices cachés parmi les plantes, si on remonte au nord, si on revient sur nos pas. On a plusieurs alternatives. On a au moins trouvé le bon secteur, mais on n'a pas trouvé, je pense, les indices. Puisque... On fait référence ici à deux indices en bas des plans carnivores, à droite et à gauche. Donc, c'est peut-être ici au sud. Donc, je vous laisse le soin de m'envoyer vos suggestions. J'espère que vous avez apprécié, que vous serez présent. Vous avez remarqué que j'ai, euh, quand je mets en ligne, j'ai toujours les petits icônes de, 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 de films. Et euh, j'avais fait des chiffres de 1 à 8 en pensant qu'en 8 épisodes, j'allais sûrement passer à travers euh, le, ce continent-ci, donc l'épopée du marais. Je suis déjà rendu à 10 et je suis loin d'avoir fini. Donc, euh, pour ceux qui se demandaient s'il si, euh, allait avoir beaucoup de rejouabilité avec le jeu, c'est euh, effectivement très long et plein de possibilités. Donc, euh, rejouabilité énorme puisque chacune des cartes, la plupart du temps, j'ai deux ou trois versions des cartes. Donc, l'aventure va changer à chaque fois. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce en l'air, toujours apprécié. Puis, j'espère que vous allez être présent. Donc, partagez, abonnez-vous et soyez présent pour la prochaine épisode du Marais de l'Épouvante.